मिल गई है आपकी घड़ी आपकी घड़ी आपकी वाइफ ने चुराई जरूर थी लेकिन वो आपको रिटर्न देने वाली थी लेकिन उसका वो क्या कांच टूट गया था ना तो रिपेयरिंग के लिए दिए क्योंकि वो जानती है कि आपके लिए क्या वैल्यू है आपकी घड़ी की देखिए मैडम टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास हुँ? स्पेशली अगर बात मेरी वाइफ से रिलेटेड हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो घड़ी जो मेरे डैड की आखिरी निशानी है प्लीज मुझे लौटा दीजिए अभी इसी वक्त ओके ओके देती हूँ घड़ी खा गई खा गई मतलब कहा रखी थी आपने अब ये यही ड्रॉर में रखी थी ड्रॉर में रखी थी तो वही होगी आप ठीक से देखिए प्लीज ठीक से देखा अच्छे से देखा मैंने नहीं है यहाँ पर ऐसे कैसे अच्छे से देखा आपने कैसे देखा हम बताते हैं कहा गई घड़ी कहा गई अरे हमारा अदरक मिल गया ढूंढने <laughs> क्या गए देखो ऐसे ढूंढी ना वैसे एक बात कहे हम हमें ना हमें लगता है कि ये जो शरारती बदमाश बिल्लू है ना इसने आपकी घड़ी चुराई है है ना बिल्लू कौन कौन बिल्लू मी माई सर बिल्लू तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ संतु के ड्रॉर से घड़ी चुराने का नो 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 मैंने चुराई नहीं है मैंने उठाई है मैंने सोचा कि बाबा आदम जमाने की घड़ी आजकल कौन पहनता है किसके काम आएगी ये घड़ी तो बस मैंने उठा ली अबे वो बाबा आदम के जमाने की घड़ी नहीं मेरे बाबा की घड़ी थी बाबा आदम तुम्हारे बाबा थे लगते तो नहीं इतनी शुरू शुरू के आदमी ये क्या इतने घटिया जोक पर भी आप करके हंस रहे हैं मैं हंस नहीं रहा हूँ मैं मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ आप प्लीज 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 मेरी घड़ी दे दीजिए बिल्लू कैसे कैसे हो भाई बढ़िया मेरे डैड की आखिरी निशानी थी वो घड़ी प्लीज दे दो दे दो ना वो तुम्हें खा गया घड़ी खा गए नहीं बिरयानी खा गया लेकिन मेरी घड़ी कहा है वही तो बेच के बिरयानी खाई तुमने एक बिरयानी के लिए मेरे डैड की आखिरी निशानी बेच डाली नहीं नहीं सिर्फ एक बिरयानी के लिए नहीं तो उसमें दो कटिंग और चार समोसे भी आए <laughs> किसको बेची है किसको बेची मेरी घड़ी वो देखो तुम्हारे पीछे आ रहा है वो निठल्ला उसके पास मेरी घड़ी मुझे पता तो मिल जाएगी घड़ी घड़ी मिल गई एक मिनट पुलिस वाला है ना तो चोरी की खरीदा तुझे चीते अभी पता चल गया ना अभी उनको दे दे उनकी घड़ी दे दे ऐसा कैसे दे दे संतु जी लौटा से पैसा देकर खरीदे है तो हमको पैसा मिलेगा तभी देंगे ना पैसा 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 एक हजार से काम नहीं चलेगा बारह सौ में खरीदे कम से कम दो हजार तो लेंगे ही लेंगे अब अब चीते लो वापस कर दो घड़ी कोई बात नहीं वापस कर दो ले बाबा घड़ी ले अपना गया गया तो गया यार टूट गया मेरे डैड की आखिरी निशानी तोड़ दी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा छोड़ो 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 उसे पुलिस पुलिस बचाओ हम ही पुलिस है छोड़ो तुम कैसे एक मिनट छोड़ो 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 चीते को हमारे चीते को हमारे चलो तुम अंदर चलो 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 तुम्हें जेल की हवा खिलाते कहाँ छोड़ दीजिए नहीं तो आपके बच्चे को गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए था ना हमारे चीते पे उसने हाथ उठाया बावर दी पुलिस पर हाथ उठाना और उसको जान से मारने की धमकी के आरोप में अभी हम तुमको हिरासत में डालेंगे और तुम सड़ोगे बेटा तुम सात साल सड़ोगे अब जेल में देखना फिजिकल अटेम्प्ट सीरियस ऑफेंस वेरी स्ट्रॉन्ग केस गए गए भैया आप तो बहुत लंबे गए डोंट वरी माई कंपनी इज गुड कंपनी कम मैडम सॉरी सॉरी गलती हो गई माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज माफ कर दे रहे हैं किसी आदमी को गोली मार देगा और लास्ट से सॉरी बोलेगा तुम अब तुम तो लंबा जाओगे जेल के भीतर अभी देखो तुम कैसे चक्की पिसवाते हैं हम लोग मुझे बचा लो प्लीज माफ कर दीजिए उसे ना माता जी आपका बच्चा गलती करने से पहले क्या सोचता नहीं है गुस्सा कर देता है फिर सॉरी सॉरी कहता है अब घर का इज्जत तो वैसे चला गया अब जेल में जाए या फिर फांसी लगे का फर्क पड़ता है इसमें मेरी गलती नहीं है मैडम मेरा तो प्रॉब्लम ही है मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है हर छोटी छोटी बात पे भड़क जाता हूँ मैं और उस गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ मैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ चीज़ें सब उल्टी पलटी हो जाती हैं बाद में मुझे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया तब तक बहुत देर हो चुकी होती है मैडम पता नहीं मेरी इस तकलीफ को कोई समझ पाएगा कि नहीं अब समझ में आया कि तुम्हारी बीवी को कैसी कैफियत होती होगी उसे भी यही लगता है 
कि कोई उसे समझ नहीं पाता जिस तरह से तुम्हें गुस्सा करने की बीमारी है ठीक उसी तरीके से तुम्हारी बीवी को चोरी करने की बीमारी है इसे मेडिकल टर्म्स में क्लेप्टोमिनिया कहते हैं जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं कर पाता और चोरी कर बैठता है उसके बाद आता है बहुत सारा पछतावा बहुत सारा गिल्ट और उनके आसपास कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता तुम भी नहीं समझ पाए किसी भी बीमारी का तिरस्कार नहीं होना चाहिए उसे स्वीकार करके उसका इलाज होना चाहिए और खास तौर पर क्लेप्टोमिनिया जैसी बीमारी जिनका इलाज बहुत आसान है बस थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है ध्यान रखने की जरूरत है और अपनों के सपोर्ट की जरूरत है जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी जब वो खुद को इतना अकेला महसूस कर रही थी तब तुमने क्या किया तुमने एक झटके में छोड़ दिया उसे आप समझ में आ रहा है कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी मैं समझ सकता हूं मैडम मैं समझ गया हूं कि झरना को जितनी जरूरत मेरे सपोर्ट की है उतनी ही जरूरत मुझे भी झरना के सपोर्ट की है और हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर ही इस तकलीफ से लड़ सकते हैं झरना मुझे माफ कर दो मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा भाई उस घड़ी के लिए आने वाली घड़ियों में चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है हर घड़ी बदल रही है घड़ी घड़ी ये रही आपकी घड़ी जिस घड़ी ये घड़ी मैंने देखी उस घड़ी ये घड़ी टूटी हुई पाई लेकिन अब ये घड़ी इस घड़ी में एकदम सेफ है ये ले लो घड़ी कैसा फील हो रहा है इस घड़ी लो हम खुद डर गए ले लो आपकी घड़ी मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे बेटे का घर टूटने से बचा लिया आज हम आपको और आपके थाना के जादू की छड़ी को स्लूट करते हैं जय हिंद जय मीरा कहा है मीरा है ना आ, मीरा मीरा जी है ना है है मीरा जी है वो पेट्रोलिंग के लिए गई है पुष्पा जी के साथ ओ, मुझे लेकर नहीं गई हाँ तो अगली बार तुम जाना ना साथ में उसको अपने कंधे पे बिठा के लेकर जाना पेट्रोलिंग पे बहुत ध्यान रहता ना तुम्हें उसका कंधे पे एनीवेज जब मीरा की पेट्रोलिंग खत्म हो जाए वो आ जाए तो उससे कहिए रिपोर्ट लेकर हमारी केबिन में आए जी मैडम सर बचाओ बचाओ भाई तो पुष्पा जी का आवाज है कौन है? अरे मेरा मेरा क्या और आगे गिर जाएंगे। मजा मजा आ आ आ रहा रहा है। 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 और और फास्ट, फास्ट, फास्ट। एक पड़ेगा अभी। तो को इसलिए। अरे रुकिए पुष्पा जी आगे रुक दीजिए रुक दीजिए रुक दीजिए मीरा गाड़ी रोको गाड़ी रोको मीरा दैट एन ऑर्डर आराम से माँ आराम से आराम उतरी उतरी आराम से आराम से सब तुझे पकड़िए बाप रे भगवान का लाख शुक्र है कि आप एक पीस में हैं हमें 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 हमारे पुरखों की कसम है अगर दोबारा हम दोबारा हम आपके साथ आपके बाइक पे बैठे ना तो तो हमारा नाम बदल देना इससे अच्छा तो हमारी बहुरा नहीं चलाती है सही सलामत पहुँचा तो देती है इन्होंने तो आज हमें ऊपर ही पहुँचा दिया था जेब्रा क्रॉसिंग 
हाँ तीन के डब्बे का का हाँ बड़ा धूम मचाए घूम रही हो तुम यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही हो हाँ तुम्हें स्पीड कंट्रोल के बारे में नहीं पता है क्या क्या हाल किया तुमने पुष्पा जी का हाँ पुष्पा जी से सब कुछ जल्दी जल्दी करना सीख रही हूँ हमसे हाँ हमने कब सिखाया क्यों आपने रास्ते में बाइक नहीं रुकवाई थी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ पे आप चिल्ला नहीं रही थी चिल्ला रही थी पुष्पा जी इन्होंने कहा अरे भैया जल्दी करो जल्दी करो पेट्रोलिंग पे जाना है थाने पे वापस पहुंचना है जल्दी करो टाइम नहीं हमारे पास अरे ये सब हमने आपसे थोड़ी ना कहा था ये तो हमने उस गोलगप्पे वाले से कहा था ऐसा कहना पड़ता है वरना बीच बीच में वो दूसरों को गोलगप्पे खिला देता है ना इसलिए गोलगप्पों के लिए इतना तमाशा इतना झूठ इतना प्रपंच चटोरी और ये। हो गया अब सबका अब काम की बात कर ले मीरा अब कैसी रही पेट्रोलिंग क्या ऑब्जर्व किया तुमने यस मैडम सर किया ठीक है गुड उसकी रिपोर्ट बनाकर हम सबमिट कर दो हम बाद में देख लेंगे वो रिपोर्ट मैं आपको राइटिंग में नहीं दे सकती मैडम सर उस ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट मुझे आपको डेमो के साथ देनी पड़ेगी विथ योर परमिशन डेमो के साथ ठीक है आइए अंदर थाने में चल के बात करते हैं हाँ तो मीरा बताइए क्या रिपोर्ट है यस मैडम सर ये मुंह से निकला हुआ धुआं उद्योग नगर का है जहाँ पे कई सारी मिल्स फैक्ट्रीज और कारखाने हैं जहाँ पे मेटल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और भी कई सारी ऐसी चीजों का उत्पाद होता है जिनसे इंसानों को खतरा है और जो एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं इन प्रोडक्ट से बनी हुई गैस और उस गैस का हवा में फैला हुआ धुआं इंसानों के लिए मानिए धीमे जहर की तरह है अच्छा आ, आगे ये नाक से निकला हुआ धुआं बलियागंज के चौराहे का है जहाँ पे हर वक्त बहुत ट्रैफिक रहता है ये धुआं उसी ट्रैफिक का है स्कैन किया तो पता चला कि ऐसी तीन हजार चार सौ अट्ठावन गाड़िया है जिनकी पीयूसी एक्सपायर हो चुकी है और इनमें से किसी भी गाड़ी ने अपनी पीयूसी चेक नहीं करवाई है ये भी हवा को प्रदूषित करता है और ये मैडम सर कितना लेके आए हो? ये कान से निकला हुआ धुआं उन खेतों के आसपास का है जहाँ पे फसल काटने के बाद खेत जला दिए जाते हैं ये भी एयर पोल्यूशन का एक अहम कारण है सो फ्रॉम माई ऑब्जर्वेशन दिस इज नॉट राइट गलत है इससे मानव जाति को बहुत खतरा है इसे अभी के अभी रोकना चाहिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना मतलब तुमको समाज में और कोई समस्या नजर नहीं आया कोई और मुद्दे जिनका अवलोकन हो सकता है जिनका निवारण हो सकता है जिन मुद्दों पर बैठ के बात हो सकता है कोई और मुद्दा जो समाज के लिए खतरा हो सकता है ऐसा कोई मुद्दा तुम्हें नजर नहीं आया और हा? दुनिया होगी तभी तो समाज होगा ना गुड पॉइंट अगर प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मानव जाति का नामो निशान इस दुनिया से गायब हो जाएगा ये एक बहुत ही बहुत ही गंभीर विषय है इंसानों को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी <coughs> हमें लगता है तुम बात मैडम सर संतु पानी लाओ पानी मैडम सर ठीक तो है संतु पानी लाओ जल्दी पानी 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 मैडम मैडम सर पानी पिया मैडम से पानी पीजिए थोड़ा ठीक लगेगा इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड डॉक्टर को बुलाओ संतु तुम गाड़ी निकालो जल्दी गाड़ी निकालो हमको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा मैडम सर उठिए डॉक्टर के पास उठिए मैडम मैडम सर का जरूरत था आने का काहे आपने जिद किया आप आराम कर लेते घर पे नहीं करिश्मा सिंह अब हम पहले से बेहतर महसूस करे और वैसे भी बहुत ज्यादा काम है अभी हमारे पास क्या कहा डॉक्टर ने सब ठीक तो है ना हाँ मैडम सर मतलब क्या हुआ था डॉक्टर क्या बोले ये क्या है ट्रोपेर बाल लैब रिपोर्ट 
मैडम सर हम अभी आपको राई के तेल से मसाज करते हैं देखो दो मिनट में आप एकदम ठीक हो जाएंगी पर मैडम सर एक बात हमारी समझ में नहीं आया कि जो धुआं मीरा मैडम से उद्योग नगर से कलेक्ट की थी जिसकी वजह से आपका तबियत खराब हो गया वही धुआं तो पुष्पा जी को भी लगा था हाँ। फिर आपका तबियत कहीं नहीं खराब हुआ हाँ? गोलगप्पे ने बचाया ये तो रास्ते में ही उतर गई थी गोलगप्पे खाने के लिए उद्योग नगर गई नहीं तो धुआं कैसे लगता कार्बन मोनोक्साइड अमोनियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड इसकी वजह से मैडम सर को यह प्रॉब्लम हुई है जो धुआं मैंने कलेक्ट किया था ये सारे पार्टिकल्स उन्हीं सैंपल्स में मौजूद थे जो इंसानों के लिए हानिकारक और खतरनाक हैं। मीरा तुमने सैंपल कौन सी फैक्ट्री से कलेक्ट किया था शाम फैक्ट्री से मैडम सर जहाँ पे प्लास्टिक के आइटम्स बनाए जाते हैं जब प्लास्टिक बनती है तो उसके साथ कई सारे टॉक्सिक मटेरियल्स, जैसे कि बेंजीन, विनाइल हाइड्रोक्लोराइड अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बार बनने के बाद ये कभी खत्म नहीं होते जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये प्लास्टिक केमिकल्स भी रहेंगे और यूँ ही आपकी मानव जाति को नुकसान पहुँचाते रहेंगे नेचर को डैमेज करते रहेंगे इंसानों को बीमार बहुत बीमार बनाते रहेंगे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियाँ भी फैलाते रहेंगे एंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ बच जाएगा तो बस ये प्लास्टिक मैया की सासू मैया जी मैडम सर और ये शाम फैक्ट्री के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में पांच कंप्लेन ऑलरेडी हो चुकी है और हर बार तफ्तीश भी हुई है लेकिन सबूत ना मिलने के कारण नतीजा ढाक के तीन पात कोई लीगल एक्शन अब तक हुआ ही नहीं है क्या ऐसे कैसे ये तो बहुत गलत है इंसान की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ये इस मौत की फैक्ट्री को बंद करना ही होगा बिल्कुल करना होगा मैडम सर बिल्कुल करना होगा आप हमें परमिशन दीजिए हम जाते हैं और ताला लगाते हैं ऐसे मौत की फैक्ट्री नहीं 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 करश्मा सिंह हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे केसेस हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं ना मतलब हमारा आंखों देखा हम उसको नजरअंदाज कर दे क्योंकि हमारे हमारे क्षेत्र में नहीं आता जान बचाना ऐसा नहीं करिश्मा सिंह हम नजरअंदाज करने को नहीं कह रहे हम पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ये केस फॉरवर्ड करेंगे वो देखेंगे क्या करना है नहीं लेकिन मैम वो तो होगा तब तक होगा ना लेकिन कितने लोग इस संपर्क में आ जाएंगे इस हवा के और पता नहीं कितना जान ले ये हवा इसको इस पे अंकुश लगाना होगा मैडम सर आप समझ रहे हमारी बात को करिश्मा सिंह हम समझते हैं लेकिन हम आप में से किसी को भी ऐसी जगह जाने की परमिशन नहीं दे सकते जहाँ हवा में ही जहर फैला आप लोगों ने देखा था ना कि वो उस डेमो की थोड़ी सी हवा से हमारी क्या हालत हो गई थी आपको लगता है हम आप में से किसी को भी जाने देंगे ये नहीं हो सकता इट इज जस्ट टू रिस्क अब मीरा मैडम इस केस से रिलेटेड आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप वो हम सबसे शेयर कर सकती हैं यस मैडम सर जैसा कि कांस्टेबल संतोष शर्मा ने बताया शाम फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी पांच कंप्लेंट्स आ चुकी हैं पर हर बार इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया क्योंकि उनकी फैक्ट्री में कुछ भी इलीगल नहीं पाया गया और हर बार ऐसा होने के बाद शाम फैक्ट्री ने प्रॉमिस किया कि वो अपने द्वारा फैलाए गए पोल्यूशन के बारे में सचेत रहेंगे और उसका ख्याल रखेंगे पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनके खिलाफ शिकायतें भी आती रही मैडम सर हमको इस कंपनी के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा फौरन तुरंत अभी अभी के अभी नहीं करिश्मा सिंह आप बिल्कुल सही कह रही हैं हम आज ही पोल्यूशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की कार्यवाही शुरू करें ठीक है जय हिंद मीरा हम करिश्मा सिंह को अच्छे से जानते वो उस फैक्ट्री के एरिया में जाने की कोशिश जरूर करेंगी आप उन्हें नहीं जाने देंगी क्लियर क्लियर मैडम सर करिश्मा मैडम पे नजर रखनी है और उनको शाम फैक्ट्री नहीं जाने देना है पुष्पा जी हाँ आए। तो जो बता रहे ये कौन सा फाइल ले रहे हाँ ये करिश्मा मैडम को आज नाश्ते में अपने चुंबक खिलाया था क्या क्यों नहीं नहीं करिश्मा मैडम जहाँ जहाँ जा रही है उनके पीछे पीछे मीरा मैडम एकदम खींची चली जा रही है वो थोड़ा सा चुंबक मुझे भी खिला दो ना ताकि मैं भी मीरा जी को अपने तरफ खींच लू अच्छा चुंबक नहीं तो फिर मुझे लगता है मीरा जी की जो सिस्टम है ना उसमें वायरस घुस गया है हाँ ऐसे ही तंग करती रही ना तो मेरी मीरा को करिश्मा मैडम दूर दूर की मार देगी वैसे भी मेरी मीरा जी को कोई भी हाथ लगा नहीं सकता वैसे चुप कर 
क्या है का नहीं मतलब दूम बनी लड़की काय घूम रही हो हमारे पीछे पीछे वहाँ जा रहे वहाँ वहाँ जा रहे वहाँ ये मतलब समस्या का मैडम सर ने कहा है का का है कि करिश्मा मैडम पे नजर रखनी है और उन्हें शाम फैक्ट्री नहीं जाने देना है मैडम सर को बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे रोक के रखना है देखो मीरा क्या है ना कि मैडम सर को कुछ चीजें पता ही नहीं है ना कुछ चीजें ना कानून कायदे से आगे जाकर करनी पड़ती है मतलब मानव सेवा के लिए कानून से थोड़ा सा हटकर करना पड़ता ताकि हम इंसानों की मदद कर सके समझ रहे हो बात को समझ रहे हैं प्लीज कंटिन्यू हाँ मतलब वही कि मैडम सर ने हमको मना किया कि फैक्ट्री नहीं जाना लेकिन हमें खिलाफ जाना पड़ेगा ताकि वो जो जहरीली हवा फैल रही है ना जिससे लोग मर रहे हैं वो बच जाए नहीं नहीं ये ये क्या कह रही हैं आप नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम हाथ हटाओ तुम हाथ हटाओ पहले आप हटाइए आपने रखा था हाँ क्या समझी तुम क्या समझी तुम हमारी बात को क्या समझी अभी समझ गए लेकिन मैडम सर ने कहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल हमारे जूरिस्टिक्शन में नहीं हम कोई तकलीफ में है इंसान वो तकलीफ लेकर आएगा तो क्या हम एक्शन नहीं लेंगे उसके खिलाफ लेंगे क्या नहीं लेंगे हाँ लेंगे लेंगे ले, 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 लेकिन 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 कुछ नहीं हम लेंगे समझे वही हम तुमको लेने के लिए कह रहे हैं एक्शन मदद करना पड़ेगा हमें तुम भी तो लड़की हो ना यार तुम भी तो औरत हो नहीं मैं मशीन हूँ मुझे पोल्यूशन से कोई खतरा नहीं हाँ तुम्हें नहीं है पर कोई इंसान अभी आया हाँ वो हमारे सामने आके रिपोर्ट लिखाएगा कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ हो रही है तो क्या खटिया फैक्ट्री उसको बंद करवाना क्या हमारा ड्यूटी नहीं है है कि नहीं है पुष्पा जी है 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 ना लेकिन नहीं लेकिन लेकिन कुछ नहीं कुछ नहीं लेकिन लेकिन कोई आएगा इंसान वो रिपोर्ट लिखाएगा हम उसका मदद करेंगे पर ऐसा तो कोई इंसान आया ही नहीं किसी ने रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं किसने कहा इंसान भी है रिपोर्ट भी है तुम्हारी आंखों के सामने है कहाँ है यहाँ पुष्पा जी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos